beberapa pengamatan menunjukkan bahwa kadar digoksin yang tidak tepat memiliki efek negatif terhadap kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Alkini Herbert Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang digoksin dan peningkatan mortalitas Digoksin telah diperkenalkan dalam praktik klinis untuk penggunaan pengobatan gagal jantung simptomatik pada pasien dengan gangguan fungsi ventrikel kiri dan rate control dengan atrial fibrilasi Namun beberapa pengamatan menunjukkan bahwa kadar digoksin yang tidak tepat memiliki efek negatif terhadap kematian Gagal jantung dengan ejection fraksional hanya 31%, naik menjadi 55% hanya dalam waktu 6 bulan. Pas Andri? Bukan. Baik pas, mana mungkin sembuh dari gagal jantung dengan program cardiac safe dan DPP. Satu pasien sembuh? Kebetulan. Dua pasien? Mungkin masih kebetulan. Ribuan pasien sembuh? Masih kebetulan. Digoksin memiliki jendela terapi yang sempit dan dapat menyebabkan bahaya jika tidak diberikan dengan hati-hati dalam pengukuran kadar digoksin. Oleh karena itu, mempertahankan kadar serum secara ketat sangatlah penting. Berdasarkan penelitian Rector et al. menunjukkan dalam analisis post-hoc dari percobaan DIG, kadar digoksin serum yang lebih tinggi atau didefinisikan sebagai lebih besar sama dengan 1,2 nanogram per mililiter secara bermakna dikaitkan dengan peningkatan mortalitas. Sedangkan pada konsentrasi plasma yang lebih rendah akan memberikan manfaat klinis. Potensi lain dari efek digoksin yang merugikan, khususnya pada AF, peningkatan tonus vagal yang dimediasi dengan digoksin, pengurangan konduksi avenod, dan pemendekan periode refraktory atrium. Semua efek ini membuat atrium rentan terhadap AF. Digoksin juga telah ditemukan dapat menggandakan kekambuhan AF setelah terjadinya kardioversi sehingga digoksin dapat memprovokasi takikardi paroksis material. Takiarmia ventrikel termasuk fasikular atau takikardi ventrikel dua arah dan bradikardi serius termasuk blok AV derajat tinggi, terutama bila terdapat kelainan elektrolit. Hal ini mengindikasikan bahwa terapi digoksin khususnya tanpa kontrol kadar serum yang tepat akan mengakibatkan peningkatan kematian terhadap pasien dengan AF atau atrial fibrillation atau CAF, cardiac heart failure. Terima kasih karena telah menonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke sosmed yang Anda miliki. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.